Habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki. Imekuwa ni juma tofauti kidogo, masuala mengi yameweza kuibuka. Lakini kwa majirani zetu imekuwa ni wiki ya misuko suko. Kwanza ni kuibuka kwa taarifa kwamba uchumi wao umetikiswa. Hapa nazungumzia nchi ya Kenya. Huku deni lao pia likitajwa kuongezeka na kufikia tilioni nne za taifa hilo. Western wa tilioni 80 kwa fedha ya kitanzania. Lakini hayo yakachagiza mahasimu wawili kwenye siasa kukutana. Nazungumzia Raila Amolo Odinga ambaye amekuwa mwanasiasa uh, wa upinzani kwa muda mrefu na mgombea urais katika uchaguzi ambao ulifutwa pale August 8. Pamoja na rais wa taifa hilo ambaye anaendelea kuongoza Uhuru Mwigai Kenyatta. Pindi walipokutana pale Harambe House walisema nia yao ni kuhakikisha kwamba wanafanya nchi ireje kama ilivyokuwepo na hawataki kuona taifa la Kenya linaangamia. Naitwa Nordin Selemani ndiye ambaye ninakualika kwenye mizani ya wiki. Hii leo tumepata bahati ya kuwa na watu ambao wamebobea katika masuala haya ya kiuchumi tukiangazia kutikisika huku kwa uchumi wa Kenya na athari zake kwa mataifa jirani kiwemo Tanzania na hata biashara zenyewe ambazo zimekuwa zikijiegemeza na zikuwa zikifanyika baina mataifa haya mawili. Tunaye Dr. Runogelo Buhe Bu, Bohela ambaye yeye ni mchumi ambaye amebobea zaidi lakini pia ni mkurugenzi mstaafu wa ESRF. Karibu sana. Asante Nordi, asante. Kwema. Na furaha imetamka vizuri jina langu la Bohela. Na lakini pia tunaye Laston Msongelo. 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 Msongole. Huyu ni Msongole. Yeye ni naibu katibu mkuu mstaff wa Wizara ya Fedha. Haya majina ni ya kibantu sana. Original. Karibu sana. Asante. Na imekuwa ni fahari kwa nawe katika mizani ya wiki hii leo. Na tuanze tuanze na Dr alunogelo uh, watu me, o, o, wanasema kwamba hili ambalo linatokea Kenya athari zake hazitoishia Kenya peke yake majirani tunaweza tukaathirika kwa kiwango kipi uh, na nadhani na nurudi ni labda swali al, wasiwasi takia wewe umeshasema kabla hawajafanya walichokifanya mm-hmm. uh, kwamba uh, uchumi wa Kenya una maunganisho ya karibu sana na ukuaji wa uchumi wa Uganda na Tanzania unaunganisho kwa maana ya biashara mm. Tanzania na Kenya tuna uhusiano wa karibu sana wa biashara na miaka ya nyuma ilikuwa sisi wanasema tuna urari trade deficit na, na Kenya yani kwamba sisi tunaagiza bidhaa nyingi toka Kenya kulikoni wao lakini miaka takriban sita saba iliyopita tulibadilisha hiyo sasa wa kwa hiyo Kenya wanaagiza bidhaa za thamani nyingi toka kwetu kulikuwa ni sisi tunavyoagiza toka kwao. Kwa hiyo sisi huwa tuna uh, tuna surplus, tuna trade eh, surplus eh, na, na, na wenzetu wa, wa Kenya. Kwa hiyo uchumi wa Kenya unapodorora kwa sababu yoyote ile inakuwa ina athari mbaya kwetu. Maana mm. yake watu watu wetu watu wafanyabiashara, wazalishaji wana, watakosa, wanakosa soko. Maana uchumi wa Kenya unapokuwa mzuri maana ni kwamba wale wanakuwa na uwezo, watu wao wan, kampuni na watu binafsi wanakuwa na, na uwezo mzuri wa kununua bidhaa za Tanzania ziwe zimetengenezwa au malighafi ngoa kwa sasa hivi nyingi kwa ni ni gafi e, lakini bado ukweli ni ule ule tu kwamba hata kama ni gafi ile gafi kama huna kwa, ku, kwa kuuza unaathirika yani mfano mzuri ni mwaka huu tulipofanya makadio maka, tukakadiria vibaya tukadhania kwamba pengine hatuhitaji kuwauzia Kenya mahindi yetu e, matokeo yake utakuta uh, mahindi yale hapa ninavyosema sasa hivi wakulima huko mikoa ya Rukwa Iringa mbea uh, songwe nilito ni kwa ukibilizo pita kule wameloda na mahindi yao mm. lakini kiza ilikuwa ni uamuzi ambao ulikuwa haukukusudiwa pande wetu tukidhania kwamba pengine tulichozalia tulichozalisha sisi kila tutosha sisi peke yetu lakini kumbe na Zambia na wenyewe walikuwa wana wamezalisha mahindi mengi ya kutosha e, lakini tungeweza pengine kuwasaidia Zambia wapite kwetu wapeleke Kenya lakini tukao tunaogopa kwamba wanaweza katutibulia soko letu kwao tuka, tuka, tuka hatujawasaidia sana hata Zambia wenyewe kuwauzia Kenya matokeo yake mahindi ya Zambia yameingia Tanzania eh kwa hiyo yameungana na yale tuliyozalisha sisi ndio soko la mahindi limeteremka hivi ninavyoongea kuna wakulima wengi wameshindwa hata kuuza ku, 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 mahindi yao kwa hata hata uwezo wa kununua mbolea 
eh, lakini dhana tunayoongea hapa nuru ni kwamba tunamuunganisha wa kutosha kwa hiyo uchumi wa Kenya unapoenda vizuri na sisi tunaenda vizuri ukienda vibaya na sisi tunaathirika ndio maana yake kwa hiyo eh, hichi kilichotokea sasa wa kuja kurekebisha ule mdororo wa, wa uchumi na IMF na wali, walikuwa huko eh, wiki iliyopita waambiwa wa, wamewame wame, wame, wame taarifa yao kusema kwamba hali ilivyo pamoja na kwamba walikuwa na na na, na, na ukame eh, yeah. mkali pamoja mm. na kwamba wametumia vile vile pesa nyingi kwenye uchaguzi eh, na ilikuwa hali ya uchumi imekuwa mbaya lakini eh, kuna matumaini eh, kwamba uchumi huo utaweza kufufuka na unapofufuka ni heri kwa wana Afrika Mashariki Mm. Maka sisi ni kama familia ndani ya jumuiya Afrika Mashariki. <laughs> ni watu ambao tunazungumzia kitu kimoja. Yeah. Uh, msongole. <clears throat> Tunapoangalia sasa hali hii ambayo uh, Dr. Lunogelo amejitahidi kutupa picha yake halisi. Wamefikishwa hapa kwa sababu tu ya, ya chaguzi ama kuna shida nyingine ambayo imewafanya Kenya uchumi wao kutetereshwa kidogo. Ah, unajua kutetereka kwa uchumi ni kweli yawezekana hiyo ni sababu moja kubwa lakini sababu ni nyingi mm. e, nadhani kwa watu ambao wamekuwa nafuatilia kinachoendelea Kenya wameathiriwa sana na uh, alshabab mm. sasa alshabab wale wametengeneza mazingira ambayo yanafanya kwa mfano watu wanaopenda kwenda ku Kenya kwa utalii kuna baadhi wameshindwa kwenda kwa hofu. Mm -hmm. eh? Sasa hiyo inaweza kuwa ni ina sababu mmoja hapo na hiyo inaathiri uchumi. Inaathiri uchumi kwa sababu eh, sekta ya utalii ni moja ya sekta muhimu sana katika chumi zetu katika eneo hili la Afrika Mashariki, eh, Kenya na hasa Tanzania pia. Mm. Kwa hiyo <coughs> eh, matatizo yaliyotokana kwa mfano alivyokuweza mwenzangu E, kipindi cha uchaguzi kimeleta mashaka kidogo ukichanganya na hayo yanayoyasema na yeye imeleta teresha kidogo uchumi mm. lazima watu wanaweza kujiuliza tunafanyaje sasa unajua si rahisi sana kutengenesha siasa na uchumi yeah. e, kwa maana ya kwamba nchi ambayo ina utulivu wa kisiasa ni mahala pazuri pa kufanya biashara yeah. ni mahala pazuri kwa shughuli za uchumi lakini kama utulivu wa kisiasa kidogo ukitetereka pia na uchumi unaathirika. Ningeweza kusema hivyo. Mm. Dokta, uh, isingekuwa labda ni wakati wa majirani wengine kufurahia kwamba kama Kenya inatetereka basi wengine ndio wachukue hiyo fursa ili wakuze chumi zao na kuipita Kenya ambayo kiwastan ni, ni nchi ambayo uchumi wake ni bora zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Yeah, kama uchumi wa Kenya una, unazidi ule wa Tanzania kwa kwa kama theluthi moja, vile unazidi kwa 30, 25 hadi 30. Mm. Lakini rudi hiyo inakuwa ni dhana potofu. Mm -hmm. Dhana potofu kwa maana kwamba uh, u, u, sisi kama jumuiya ya Afrika Mashariki eh, tumekubaliana kuziunganisha chumi zetu ili ziwe na nguvu fulani. Mm -hmm. Na ule ukubwa wa chumi zetu za nchi E, sasa sita mpaka South Sudan ndio unavutia hata uwekezaji kwamba mwekezaji yote anapotaka kuwekeza Kenya anauhakia kwamba kuna, kuna soko mpaka Tanzania mpaka mpaka Rwanda mpaka Burundi wawekezaji wanapo wengine wanapokuja hata hapa ambao unasema mkoa wa Pwani kwa Tanzania umewekeza sana mm. kwa mfano uh, au viwanda ambavyo vinapangwa vina kuwekwa kule Tanga eh, vya simenti na kadhalika yote vinaweka kwa, kwa dhana hiyo kwamba Tanzania ni kama mlango ni kama mlango wa kuingia kwenye soko kubwa la nchi za, za, za Afrika Mashariki na zile za, za Kusini mwa, mwa Afrika. Mm. Kwa hiyo na, 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 na watu wetu eh, watu wengi nadhani hawaelewi. Watu wetu na kuna Watanzania wengi tu wanakaa Kenya, wanafanya biashara yeah. Kenya. Eh, ingawa sio wa, wa, ku, wa kujulikana sana kwa maana kwa matajiri eh, kama yeah. wachache ambao wa Kenya wanakuja kufanya kufungua kampuni zao mm. hapa lakini kule Kenya vile kuna watanzania wengi ku mimi nilikaa Kenya kulikuwa hata na chama cha watanzania kuna wakati fulani ilikuwa zaidi ya 1040 ambao wanajulikana wamejeregister kwa chama cha cha watanzania unaelewa sasa kwa hiyo kwa hiyo hata sisi tunafaidi uchumi wa Kenya unaposhamili una, 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 una kwa, kwa hiyo uki, ukizorota uh, kwa sababu moja au nyingine mwisho wa siku na sisi tunaathirika tu, tu, na ujue wote tumesema ni wanaafrika mashariki kwa hiyo ndoto yetu ni kukua kwa 
pamoja lakini kuwa pamoja inamaanisha sisi tunataka tu kuwa tuwazidi lakini tusiwazidi kwa kuwafanya wao waugue unapomake <laughs> <laughs> ukiwazidi wao wanaumwa ni kwamba utakuwa kwa kuuzia vitu yeah. e, ni kwa mfano Mabutia sasa wao wao wa, timu wao kidorora sana hata zile bidhaa ambazo tunaziuza sasa kule Kenya na bidhaa zetu nyingi kwa vile hazija hazitumii hazi teknolojia ambayo ni ni, 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 ni kubwa sana yeah. soko lake zaidi ni ndani ya Afrika ndio inakubalika zaidi kwa hiyo ukibaki nazo ukisema upeleke hiyo hayo mahindi yako ambayo hayajawa graded upeleke kwenye soko la, 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 la dunia utakosa unanielewa mm. e, lakini vile vile hata kama unataka kuunga una, una, kuna vitu viwanda vingi ambavyo vimejikita ku, ku, kuzalisha bidhaa hapa vinategemea vina kwamba vitauza zingine Uganda vingine vitauza Kenya mwingine Rwanda mm-hmm. lakini vile vile unatakiwa upite tupenyeze kama wa Tanzania wafanyabiashara wetu wapenyeze uko nchini Kenya waende mpaka Sudan yeah. sasa ka, kama hali ya ya, ya, ya ya Kenya hakuna usalama uh, <laughs> kwa hiyo utapitishieje sasa kwenda kwenye soko la la, 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 la Sudani eh, kusini lakini kuna vingine kweli haviepukiki wakati jirani yako mgonjwa kuna vitu vingine kweli unapata una, una, una na wea huenu kwa mfano <laughs> moja hapo ya ya athari ya ya, ya kutokuwa na usalama mm. ka, ka, eh, kwenye eh, ukanda wa pwani wa, 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 wa Kenya na kaskazini kwa ajili ya mashambulizi wale ma, majangili wa <laughs> mataifa unasema umefanya watalii wengi kuhamia Tanzania kwa hiyo utaona kwa, kwa miaka mingi tulikuwa tunashinda kufikisha um, target ambayo tulikuwa tunaweka lakini kwa katika miaka miwili mitatu hivi utalii Tanzania umeshamili sana e, lakini haimaanishi kwamba uh, tunafurea tu, tu, lakini ni moja hapo ya vitu ambavyo kulikuwa na mkakato wa muda mrefu tu imetokea tunaweza kusema maana kulikuwa na mkakato na kumbuka miaka mitano ilipita wakati wa Mheshimiwa Kikwete mm. ulianzisha kampeni ya kutangaza utalii wa Tanzania wa Amerika, Uingereza hata yeah. mabasi ya kule. Kwa hiyo inawezekana ni baada ya tu yeah. kwamba na sisi wakati ili inalipa yeah. eh, juhudi zetu za kutangaza fursa za utalii Tanzania eh, zinaanza kulipa na, na wenyewe Kenya watalii wana wanaanza kukwepa kwa kuto kwenda kule kwa ajili ya kuogopa, kuogopa usalama. Mm. Kwa hiyo na, na, na kwenye kwenye sekta zingine nadhani itaendelea kuwepo wenye kwa mfano kwenye sekta za za, za, za elimu uh, bado tuna mahusiano ya karibu wanafunzi wengi Tanzania wana wanasoma uh, Kenya na wengine uke, wa Kenya walianza kuja huko Tanzania tunachukua walimu toka uko, 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 Kenya no, Uganda kwa hiyo ni, ni vita ambavyo vinatakia vi, vi, viendelee tuombeane heri tu nadhani kuombeana heri ndio inasema ndio inatakiwa iwe ndio ndio sala ya kila siku na, 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 na sio kuombeana shari Aston <coughs> <laughs> tu, tu, tunaona kwamba bado ni yeah. mataifa ambayo tunahitajiana yeah. na si kama ambavyo labda wengine wanasema kwamba muombe jirani yako mabaya ili mambo ya kuende vizuri <laughs> moja kitu ambacho kimetajwa pia kwenye ripoti ya IMF kwamba kina, kinasababisha kuyumba kwayo mambo kuna baadhi ya ufisadi ambao umefanyika kuna fedha ambazo mamilioni ya fedha yamelipwa hayajulikani kina nani ambayo wamekula hii inaweza ikawa ni moja ya vitu ambavyo vikaendelea kutikisa uchumi wa Kenya kwa sababu hata upinzani umekuwa ukinyoshea kidole sana serikali ambayo ipo madarakani kwamba shida kubwa ya Kenya ni ufisadi. <laughs> e, kwa kweli hilo ni, 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 ni eneo ambalo linakwaza nchi nyingi sana. Na yanasemwa mengi na mengine yameandikwa kwa mfano moja ya miradi mikubwa ambayo inatajwa ujenzi wa ile reli ya standard gauge yeah, kutoka Mombasa mpaka na Nairobi wanasema wenyewe wakati wanaandaa kulikuwa na mjadala eh kwa tukio kufuata mjadala ule wataalamu wakapendekeza kwamba reli ile ingeweza kujengwa vizuri kwa bei ambayo ingekuwa ni ya nafu. Mm. Actually kama 20 ya bei ambayo ambayo ingekuwa ya nafu. <laughs> Lakini wanasema hawajui kitokea nini hapo katikati. Maamuzi yakawa wajenge hiyo reli na imejengwa. Sasa hivi kuna mjadala mwingine unakuja. Wanasema ah, inakuwaje mbona nchi zingine zinajenga reli nzuri zaidi ya kisasa zaidi? lakini kwa sehemu tu ya gharama tuliyojenga ile reli sasa haya yanazungumzwa sasa yawezekana watu sasa ndio wanaweza kujiuliza pamoja kimetokea tokea nini hapa 
Mm. Eh? kwamba haiwezekana kuna lab... na kwa sababu mambo haya yameenda kipindi kinaelekea kwenye uchaguzi na nini eh, <laughs> ni rahisi sana kuyaunganisha sina ushahidi kwamba pengine hela iliyopatikana kule ilienda labda kugharamia baadhi ya shughuli za uchaguzi siwezi kusina ushahidi huo mm. lakini yanasemwa kwamba ile kingswahili chake ni coincidence kwa kiswahili chake mm. kidogo na yani yametokea kwa wakati mmoja mm. kwamba haya yamefanyika na kuna shughuli ambayo inahitaji mapesa mengi kwa wakati mmoja hivi cha kusababisha wakubali kuchukua e, wa mzuri wa kujenga reli ile kwa gharama kubwa kiasi kile e, sasa hivi wanaanza kuzungumza ah, tunasikia Tanzania wanajenga reli ya umeme sio ina mm. nini tena kwa gharama ambayo haifanani na huku sasa ni vitu ambavyo vinatokea kwa hiyo ni rahisi unajua u, mambo ya ya, ya ya corruption au tuseme ufisadi mm. e, si kitu kinachofanyika peupe yeah. ni kitu watu wanajificha kwa hiyo si tutaweza kusemea kwa uwazi kwamba bila shaka kuna hiki na hiki na inabidi mtu mtu ufanye labda uf, aende kwenye mahakama ufanye ushahidi fulani ndio ujue kama kwa kweli hapa kiasi fulani cha pesa kilipita lakini kuna ushahidi wa kimazingira mm. eh Ushahidi wa kama zingira ndio huo. Mtu anasema kwamba hivi wewe unaambiwa kabisa hapa eh mkate hapa ni shilingi mia. Kinacho kuhamasisha wewe kununua mkate wa shilingi mia tano ambao unafanana wa shilingi mia. <laughs> ni kitu gani? <laughs> ni kitu gani? Hasa kama zingira sema labda kuna namna fulani pale imepita. Mm. Ndio haya anasema. Hasa kwa mambo ya 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 haya ya ufisadi kwa anaofuatilia zile tunasema nani eh, vigezo yeah. huwa vinachapishwa kila mwaka na mata, mataasisi haya kuna sujui au nani transparency international whatever mm. whatever wako na uchapisha hizi taarifa kwamba kwa hiyo ukiangalia kwa vigezo vile wenzetu kidogo hapo mahala ambapo huwezi kuwa kukuwa na mashaka kwamba upo mm. <laughs> <coughs> doctor <coughs> vinara wamekutana wakati ambako wengi walikuwa watarajii kama watakutana kwanza mm. baada huyu mmoja kuwa rais wa Kenya na mwingine kuwa rais wa wananchi kila mtu aliapishwa kwa wakati wake lakini wanakutana huku Raila Amolo Odinga akisema kwamba wamekutana ili kuondoa tofauti zao na kuinusuru Kenya isiweze kuangamia mm. kipi ambacho kimewasukuma kime kufika hapa sababu pia hawa watu ni wafanya biashara ni, mm. ni biashara zao mm. ama kweli maslahi mapana ya wananchi wa Kenya kuchagizwa na huko kuyumba kwa uchumi nurudi mimi kuna siku nilimsikia mheshimiwa uhuru Kenyatta <laughs> ana anawabeza wachambuzi kama sisi sasa mm. kuna watu wanakaa asubuhi kwenye tv wanatuchambua anasema amefanya hivi kwa ajili ya hii hawajui kitu hawa kwa hiyo ni kweli hatujui kitu <laughs> <laughs> Maka wenye siri ni yeye <laughs> lakini kwa hiyo sisi tunaweza kubuni tu. Mm. E, na jana nilimsikia mwananchi mmoja akisema hajui acheke au alie. Kwa nini? Anasema sasa kama nyie mlikuwa najua muda wote huu kwamba mnachokufanya ni kibaya kwa nchi. Kwa nini mmeachia muda wote mpaka watu wakauawa, mali zikateketea? Na mwisho wa siku hata historia inatufundisha na isifundisha kabisa vurugu na fujo hata kupigana hata siku moja huwa havidumu kuna siku tu wa simu huwa anakaa tu na wanafanya amani mm. mwisho wa siku huwa ni amani tu maana ukweli wanasema kutawala jiwa ubaya si ndio mm. sasa nyewe watu wazima mlikuwa mnaelewa kabisa hiyo sasa kwa kwa nini mjiachie ifike mpaka hapa sasa akasema sawa kama kweli imewaingia kilini kwamba mkae ni vyema lakini akasema na ndamani kulia kama wamekaa kwa vile wamemuogopa huyu Marekani anakuja sasa wanaona kama ni aibu atakuja kuwaamulia tu kama msipigane kwa hiyo wameamua waachane mwenyewe yule akifika sasa hana cha kuamulia mm. eh maana walikuwa na wanakuja <laughs> kwa hiyo hawa viongozi wetu wa Kiafrika yani kwa anasema sisi wa viongozi wa dini Kenya wa, wamekaa wanawashawishi mm. wana siasa wenzao hata kwa upande wa NASA wale akina Kalonzo akina mm. yote akina Musalia dawa dawa alikuwa anamwambia Raila bwana ongea na mwenzio na upande wa uhuru na yeye wale wanasema ma, leftinant wake mm. na wenyewe wanaambia bwana ongea na Raila hamsiki leo anakuja Marekani mnasikia yuko njiani kwenye ndege haraka haraka mnakaa sasa hapo ndio anasema anatamani kulia kwamba hakujua kwamba yani 
kuna mchezo hauwezi kutusikiliza sisi wa Afrika wenzenu tunapowaambia kwamba ni vibaya mpaka aje mzungu ndio msikie <laughs> Mm. E, kwa hiyo inawezekana kuna nadharia hiyo nadharia moja sasa kwamba inawezekana wameona kwamba wataaibika yule kuja kuamulia na ita. akija yule unajua anapoamulia wanakujaga wanasema carrot and stick eh? anakuja mshikilia <laughs> carrot upande lakini na fimbo upande mwingine mm. sasa wakasema hii fimbo ile tatufanya tu hapa tu tukubali kwa hiyo fadhali tujifanye tumekubaliana mapema lakini inawezekana kama unavyosema kwamba kwa vile eh, uzuri wa wazetu ambao sisi Tanzania pengine hatuna sana ile kwamba viongozi wengi wazetu Kenya hmm. wanakuwa vile vile ni wafanyabiashara wakubwa kwa hiyo wana wana, wana 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 mikono katika makampuni makubwa kwa hiyo uchumi unapoanza kutetereka na wao wana 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 wana, wana, eh, eh, wana, wana athirika moja kwa moja eh, kwa hiyo inawezekana wabejitathmini wakaona hmm, hapa tukiendelea hivi tulivyo kuganga bara hapa ya makampuni yetu haya yote yata 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 ku, yata kuja hafi atatufia mikononi na wananchi watazidi ku, kuathirika inawezekana ni hiyo sababu kwa hiyo tunaweza kusema kama mwenyewe hura anasema nyie hamjui sisi kwa tunafikiri nini wewe <laughs> <laughs> nyie kaeni kwenye meza mtujadili lakini wewe yeye we, ndio anajua kwa hiyo sisi tunaweza kusema circumstantial evidence kuna evidence hiyo kwamba ni kweli eh, hata hai MF lipo kuja wiki mbili zilizopita hmm. uh, na yenyewe ili, ili, ili kanae wakaongea waliongea wali na wote wakawaambia huku mnakoelekea kama nchi e, kama huja huja hamjapunguza kutetereka kwa uchumi kutetereka kwa uchumi mnakoenda hata ile projection zenu ma, ma, maoteo yeah. eh, kwamba kupanda kumfumuko wa bei utakuwa utadhibitiwa uh, na urari eh, eh, urari yeah. urari wa wa, wa, wa kifedha kwa, kwa, kwa maana deficit ilikuwa na iko kwenye point nane, eh, nane, point nane yeah. ya, ya, ya pato la taifa itazidi kuongezeka ingawa mnaweka maoteo kama unataka mpunguze lakini kama ham, 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 hambadiliki na mtizamo wenu wa kisiasa haibadiliki inchi na kuenda ni kubaya lakini vile vile kukawa sasa na na huko kujio wa 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 ule wazito wa wa Marekani kwamba sasa huyu atakuja tukalishe sasa hapo itaonekana na sisi hata heshima kwa watu wetu tutaonekana yani mpaka muamurisho kama watoto tunaweza tunahisi tu ni kubunia lakini nadhani pengine ndio ndio faida tunayopata za wachambuzi pamoja na hatujui walichokuwa nafikiria tunatuna tunaruhusiwa kuanza kufikiria unajua hata mashabiki wa mpira wa na sima. Bila angepiga chenga hapa hivi, alichelewa mm. kidogo angefunga. Eh. Kienda kushoto eh. Kwa hiyo sasa ndio tunachofanya kwa sasa hivi. Lakini kwa hiyo tunadhani lakini kimsingi walichofanya ni kizuri. Mm. E, nadhani pande zote wame wale ambao ni jana nilikuwa nawasikiliza wakiongea ni wale walikuwa na wanakasika tukwa nini wametuachia mpaka muda wote tumepata shida? Ndanielewa. Lakini wengi wana 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 e, e, wana wanaunga wana mkono kilicho Uh, mm. maamuzi yao waliowafanya mm. lakini hasa hasa uh, mimi nilivyokuwa naangalia kitu nikimsikiliza wote ni kuwasikiliza wote wawili wakiongea jana ambacho mimi nakiona ni cha muhimu zaidi ni kutafuta suluhisho la kudumu la mm. ili ambayo vitu ambavyo vinafanya kila uchaguzi Kenya kuna kuwa na mgogoro mimi nadhani e, wakiangalia vile viini kiini au nadhani viini viko vingi mm. kwa nini kila uchaguzi unakuwa ni mgogoro na, na nadhani mafunzo tutakayopata toka kwa wenzetu inatusaidia ina nchi nyingi za Kiafrika kwa hivyo nchi nyingi za Kiafrika bado tuna hilo tatizo kwamba wewe ukiwa upinzani ile chama au serikali inayotawala ikipata iki, kura nyingi unasema imeiba uh-huh. unielewa <laughs> yani ukiwa upinzani unategemea kuch- kila uchaguzi kija lazima yule ambaye yuko madarakani ashindwe unielewa mm. akishindwa unasema kaiba lakini je ni kitu gani kinafanya hivyo lakini ujue kwa Kenya ni, ni kama Kenya imegawanyika kwenye mafungu mawili yeah. maka hao viongozi ni kama wana 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 command heshima kwa watu nusu kwa nusu naweza mm. kusema nusu yeah. kwa nusu kwa hiyo ni, ni kitu cha cha uzalendo kwamba hao wawili kumbe wakiungana tayari Kenya na kwa imeungana lakini uhuru alivyosema ni kwamba e, kuungana kwetu inatakiwa uwe ni kitendo cha mpito tu tutafute kiini kwa nini kila wakati tumekuwa tumemgawanyiko nadhani hiyo wakifanikiwa kutafuta hiyo suluhisho na kiini kwa nini wanakuwa na mgawanyiko e, e, wengine wanasema tu ni ukabila lakini sa, kwa, kwa ni hamna dawa ya kumaliza ukabila 
wengine wameweza wengine wanasema <laughs> aliopa madarakana anapenda aendelee kwa hiyo anatafuta mbinu zote za ku za kuiba kura ya abakie je watutumie mfumo gani sasa kusiwepo wa ujanja kwamba wale walioko madarakani maana inawezekana unaomba sema kwa unapoiba kura haimaanishi kwamba rais au yule kama uhuru kwamba aliwaambia waibi ni kwamba wale ambao wako waliteuliwa na uhuru wanajua kama huyu uhuru akiondoka ina maana hata mkato wetu huko chini umedondoka kwa hiyo wanaweza kwa wanafanya hizo mbinu za kuiba bila yeye hata yeye uhuru kujua unanielewa eh naam last one kwa hali sasa ilivyo Uh, kipi ambacho kifanyike ili mataifa yote yawe salama Kenya yenyewe kiuchumi lakini hata wengine ambao tunazunguka kama ambao tumesema bado Tanzania nategemea pia soko la Kenya Sawa kama nilivyosema hapo awali eh, jambo la msingi kuwe na utulivu wa kisiasa yani kuwa na mazingira ambayo ni wezeshi kwa kufanya biashara kwa kushuku, kuwekeza e, kuendesha shughuli za kiuchumi bila kuwa na wasiwasi. E, inchi itabirike mm. kwamba leo ni mwezi wa tatu na tarajia fikapo mwezi wa saba, mwezi wa kumi, hali itakuwa hii. Na kwa hali hiyo mimi shughuli zangu ili ziweze kuniletea faida nizipange hivi. Na sina wasiwasi na lolote hapa katikati ambayo inaweza likaingilia likaniharibia nisifike kule. Sasa hata hii ya Kenya eh mwenzangu hapa alijibusia akasema kwamba eh wa, 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 wajaribu kuhakikisha kwamba e, hii suluhu au huo utulivu unaozungumzwa uwe ni wa kudumu. Usiwe wa muda. Mm. E, jana ni kuna watu niliwasikiliza sijui ni CNN ni wapi. Akisema kichotokea kule kimewastua baadhi ya watu hata mle mle ndani ya Kenya mm. ni kama wanavyosema e, Trump amekubali kukutana na yule bwana mdogo wa North Korea mm. Eh? Mm. lakini naye amewastua wenzake kwa sababu <laughs> hakuwahusisha eh? hakuwa anasema hakuwashirikisha katika kufikia maamuzi yale yeah. eh? sasa na Kenya yanazungumzwa kwamba akina msari ya Mudavadi, akina Kalonzo Msioka mm. ambao ni watu wamekuwa karibu sana na mambo haya. Na wenyewe walijasikia wali kwamba wasikia bwana ameshakwenda eh kuona na bwana kubwa na yaliyotoka. Mm. Sasa katika katika shughuli za kisiasa hizi si mtu mmoja. Mm. Hata kama we ni jemedari basi uwe na uhakika wa maluteni wako huko umewapanga vizuri hmm. wanajua unakoelekea ni wapi kwa hmm. sababu katika kama mpigano mpiganaji sio general peke yake hmm. ni yeye pamoja na hawa wengine wote hmm. sasa hatujajua labda tujipe muda wa wiki kuisoma hiyo hali itakavyojitokeza hmm. kwamba hao watu wengine wameipokeaje maana kinachozungumza kwamba hao wengine wameipokeaje ni kweli viongozi sasa hivi ambao wako juu ni yule bwana mkubwa Kenyatta hmm. eh? na na wewe ndugu yangu. Mm. Lakini sio peke yao. Mm. Eh? Mm-hmm. Eh? Kwa, kwa, kwa sababu sio peke yao ni muhimu basi kuhakikisha kwamba na hao wengine wamo. Kwa sababu huyu bwana mwenzangu amesema hapa kwamba wana kuna wanaofikiria hivi Kenya atakiondoka hatimaki ni nini. Sasa hiyo ndio hatari ya kuwekeza kila kitu kwa mtu mmoja. Mm. Lakini ukitengeneza mfumo na mfumo si mtu mmoja. Mfumo ni huyo mtu kiongozi pamoja na wanao msaidia. Sasa kama mtu anafika mahala anasema huyu akiondoka bila shaka mambo atakuwa magumu. Maana yake mfumo hujakaa vizuri. Okay. Hujakaa vizuri. Nataka kutengeneza mfumo ambao mm-hmm. uongozi huja na kwenda. Lakini mfumo unatakiwa uwe stable. Okay. Kwa sababu viongozi wanakuja pale kwa vipindi, kipindi kile chake anaondoka. Mm-hmm. Lakini sifike mahala Yaani nchi haitabiriki ujui akija huyu itakuwa vipi itakuwa vipi hiyo ni hatari sana. Yeah. Wakati wetu umetukimbia sana. Uh, Dokta tumalizia labda kwa kwa dakika moja hivi. Tunaiangalia Kenya ipi kuelekea uh, kumaliza bajeti yao na kuanza bajeti mpya kwa sababu inaelezwa wana viporo vingi sana ambavyo wajetekeleza bajeti yao ipasavyo kama ambavyo 
miaka mingine wamekuwa kifanya mm. ni, ni kweli kwa kwao uh, na wana sababu za msingi na nani mmoja wapo ya mradi ambao ulichukua pesa nyingi ni ule kurudiwa kwa uchaguzi ambao walijigarimia wao wenyewe mm. e, bila shaka katika vitu ambavyo oh, hata kama Tanzania tungekuwa na uwezo tungesema tuwasaidie kidogo kupunguza huo <laughs> mzigo <laughs> kwa vile utulivu wao ni utulivu wa Tanzania mm. e, lakini bila hatuna uwezo huo kwa hiyo tunaombea tuna tu lakini wananchi wa Kenya bila shaka wataelewa kwa nini e, vitu vingi ambavyo vilipangwa kwenye mwaka huu wa fedha vinakuwa havija hatimia e, lakini tu, tuseme tu na nani na, 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 kama wakisikiliza mawaidha ma, 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 ma ya eh, International Monetary Fund mm. waliotoa kwenye taarifa yao tarehe nane Machi vile vile wakihakisha kwamba riba zina rekebisha kidogo na matumizi yanapungua na nani moja hapo ya vitu kama Kenya ambavyo wanadhani inabidi wajiangalie vizuri ni gharama kubwa ya kuendesha yale mabunge hao yale mabunge kwenye ugatuzi mfumo wao wa ugatuzi unatumia hela nyingi sana pengine itakuwa ni muda mwafaka nadhani hawa viongozi wa kuwawili Raila na Uhuru akikaa moja hapo ya vitu hata wa viongozi wengine Kenya walisha ongelea hilo kwamba eh, ni gharama mno mm. eh, lakini eh, una fursa sasa wa, 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 wa wenzetu ni ile kwamba angalau uchumi wao wa viwanda ni kidogo ni, 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 uko, imara. ni, ni uko imara kwa tu, tuwaombe tu eh, kila la heri <laughs> na heri ya Kenya ni heri ya Afrika Mashariki naweza mm. kusema na mna kwa nukta hiyo uh, ndio tunafikia tamati ya mizani ya wiki kwa Jumahili tumekuwa naye Dr. Luno Gelo Bohela yeye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi. Amekuwa ni mbobezi sana na amekuwa akitusaidia lakini pia na experience ya kuishi kule nchini Kenya. Amekuwa ni fahari kuwa nawe hilo. Lakini pia nimekuwa naye Laston Msongole. Yeye ni naibu katibu mkuu mstaafu katika Wizara ya Fedha. Ametupa pia ujuzi wake katika masuala hayo ya kifedha. Mshukuru sana kuwa nawe hilo. Na ito Nordin Selemani ndiyo tunafikia tamati ya mizani ya wiki kwa Jumaili. Shukrani kwa kijamaa Lashim kwa uandaaji wa kipindi hiki. Tutaanetena kiumalijalo kwa kipindi kingine. Kwaheri kwa leo. Amen.